，今天咱们救援回来一个特斯拉 Model X 啊，它那个车是电瓶有问题。现在是疫情期间啊，放的时间太长了，大着以后开充电怎么着的都不行啊，只能换了。换电瓶是不？啊，好，把前盖打开。这东西都得拿后面，把这得拆了，把这整个都得拆了。啊，这保卫都得拆。持续供电。啊。对，大电瓶电池组才会给小电瓶充电。直接拿就行了。哎，插头。我操，这个还有个大壳子呢这个拿到后边跟他妈洗澡池似的。哼。这个大空调滤，这个嘛，这就是小电瓶。防冻液，冷却的，有点少了，少了点儿。它这个特斯拉断电必须得不能完全给它小电瓶的电断掉，拿应急电源给它撑着点我先用一下，给它持续供电，要不然断电以后还得激活，防止断电。直接给它掐到保险盒上。
是啥牌子？操，英文的，看不懂啊。对，电瓶这么大。你那比这大三个吧。咱们现在给它装的是块骆驼的啊，这个骆驼的它是可以装的，但是新电瓶咱们可以看到加了一个套啊，它这个装头是比较细的，但是呢，它这个是小电瓶粗装头，专用的也有比较贵一点啊，这个呢是完全可以用的。这空调滤芯大不大？<笑>十公分宽，二十公分长。对，这个切下来够你用十次了。走吧，走吧，走吧，慢点啊！这个是换的，唯独最利润最大、最挣钱的一块电瓶了啊！它利润能达到多少倍呢？这个电瓶咱拿货是两百四啊，这骆驼的，然后给它换好是一千二百块钱。为什么一千二呢？啊，车主不嫌贵，你收出来的价格它不嫌贵，而且咱们是之前给他搭过两三次电啊，都是没有收费，而且还把他车给他拖到。就是说，专门充电站给他充，因为他不想去换这个小电瓶。为什么呢？因为他之前他说他这个换了没多长时间，但是的的确确是因为疫情把这个小电瓶给耗干了，所以说实在没办法，这又充电。我说你去充电桩上充电，跟这个小电瓶完全没有任何关系，跟他是没有任何关系的。只要你一启动，他这个大电池就会给小电瓶。充电，它这个小电瓶是块三五的啊，比正常咱们有些车上装的四五的电瓶还要小啊。好多网友就会去问了，电瓶车、电瓶车、新能源的电瓶车那么大块电瓶背的全是电瓶，为什么还要弄一块小电瓶去启动它呢？小电瓶丢不了的啊！为什么说丢不了？因为当你熄火的时候，大电瓶电切断了。所以说必须来一个小电瓶去唤醒它。说白了，什么原理呢？有小电瓶的情况下，才能去启动，就是说锁车门、关车门。因为你车上还有好多电器是十二微的、十二伏的，所以说就像点烟器、导航，跟这个转向助力啦，还有仪表啦，跟大灯、这个室内灯，所有的一切娱乐的啦。电动后盖了什么的，基本上都得是十二位来启动的，所以说小电瓶是丢不掉的。还有它锁车，你如果说小电瓶丢掉，你大电瓶切断电以后，它的大电瓶呢只是输给电机起步的动力啊输出，其他的它不负责，它负责给小电瓶充电，小电瓶呢负责唤醒大电瓶
。为什么说是唤醒的？那说简单点就是来个电闸，知道吧？配块电池，有电池来打开电闸才能接通大电瓶的电源，所以叫做唤醒，好听点。这就是说白了，有个继电器啊，十二伏的电瓶去启动这个继电器，接通大电瓶的电源，来进行运行，就这么简单。所以说，小电瓶它还是丢不掉的，一些基础的设施设备了和电子设备都需要用小电瓶去供电。